ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ ഹോപ്പ് യു ആൾ വെൽ കുട്ടികളെ ഇത് എൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം നിങ്ങൾ എൻ്റെ സത്രമല്ലേ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇതാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ അന്ന് എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ പരിചയക്കുറവൊന്നും കാണിക്കരുത് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ വേഗം മനസ്സിലാക്കാം ഇതാണ് ഐറിൻ മിസ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥിരം പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ കൊറോണയെ നമുക്ക് ഓടിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈകളൊക്കെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്യുക പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് മാസ്ക് ധരിക്കുക നിങ്ങൾ മാത്രം മാസ്ക് ധരിച്ചാൽ പോരാ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരോടും മാസ്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ധരിക്കാൻ പറയണം അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തെവിടെയെല്ലാം പോയി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക അപ്പം കീപ്പ് ഹൈജീൻ ഓൾവേസ് ഓക്കെ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അവർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓഫ് യുവർ സയൻസ് സബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫുഡ് ഫോർ പ്ലാൻസ് ഫുഡ് ഫോർ പ്ലാൻസ് നമുക്കറിയാം ആസ് എവറി ലിവിങ് തിങ്സ് പ്ലാൻസ് ഓൾസോ നീഡ് ഫുഡ് ടു ഗ്രോ നമ്മളെന്തിനാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് യെസ് വളരാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാൻസിനും വളരാനൊക്കെ ഫുഡ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം വെൻ യു ലുക്ക് അറൗണ്ട് യു സി ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീവ്സ് പ്ലാൻസ് പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ഇൻ ദർ ലീവ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ എയർ ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് അതായത് നിങ്ങളൊന്ന് വീടിന് ചു ഇറങ്ങിയിട്ട് ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കിക്കുക വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അപ്പം എന്താ നമുക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്ലാൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ തരത്തിലുള്ള പ്ലാൻസിനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഇലയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഓരോ പ്ലാൻസിൻ്റെ ഇലകളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പം എന്താ പ്ലാൻസ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ചില കുട്ടികളെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലീവ്സ് ആർ ദ കിച്ചൺ ഓഫ് പ്ലാൻസ് എന്ന് അതായത് ലീവ്സ് ആണ് ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഫിൻ്റെ പ്ലൂറൽ വേർഡാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ലീവ്സ് ആണ് പ്ലാൻസിൻ്റെ കിച്ചൺ അല്ലേ അപ്പം എന്താ നോക്കൂ പ്ലാൻസ് പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ഇൻ ദർ ലീവ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ എയർ ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ജസ്റ്റ് അണ്ടർലൈൻ ദീസ് സെൻറ്റൻസ് യു മസ്റ്റ് അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ് എല്ലാവരും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോ അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ പ്ലാൻസ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ എയർ ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഈസ് എ ഗ്രീൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ലേറ്റർ എബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് അതായത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ മാത്രമേ പ്ലാൻസിന് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് പോകാം ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ലീഫ് നിങ്ങൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഇമേജ് കണ്ടോ എന്താ അത് പാർട്സ് ഓഫ് എ ലീഫ് ആണല്ലേ അതായത് ഒരു ലീഫിൻ്റെ പടമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് നോക്കിക്കേ കണ്ടോ ഓരോരോ പാർട്സും വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുക അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വായിക്കാം ദ ലീവ്സ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് പ്ലാൻസ് ആർ ബ്രോഡ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഇങ്ങനെയാ എല്ലാം അതായത് മിക്ക പ്ലാൻസിൻ്റെയും ഇലകൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്രോഡ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഇങ്ങനെ പരന്നായിട്ടാണല്ലേ കിടക്കുന്നത് ലീഫിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ലീഫിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഇങ്ങനെ പരന്നിട്ടല്ലേ ഓക്കെ ദ ബ്രോഡ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ലീഫ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ലീഫ് ബ്ലേഡ് അണ്ടർലൈൻ ദ വേർഡ് ലീഫ് ബ്ലേഡ് എല്ലാവരും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോ അതായത് ഇലയുടെ ആ പരന്ന ഭാഗത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് ലീഫ് ബ്ലേഡ് ഓക്കെ ഇഫ് യു ഹോൾഡ് എ ലീഫ് ടു ദി ലൈറ്റ് യു വിൽ സി എ നെറ്റ്വർക്ക്
നിങ്ങളൊരു ഇല എടുത്ത് ലൈറ്റിൽ അതായത് സൺലൈറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തൂടെ ഇങ്ങനെ നാരോ ലൈൻസ് കാണാൻ പറ്റില്ലേ ആ ആ ലൈൻസ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്ത് വെയിൻസ് വെയിൻസ് ഓഫ് എ ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർലൈൻ ദ വേർഡ് വെയിൻസ് അണ്ടർലൈൻ ദ വേർഡ് വെയിൻസ് എല്ലാവരും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോ ഓക്കെ ഇൻ ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ലീഫ് ഈസ് ദ മെയിൻ വെയിൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ ഇമേജ് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ സൈഡ് വെയിൻസ് എന്നും ഉണ്ട് മെയിൻ വെയിൻ എന്നുണ്ട് ഈ സൈഡ് വെയിൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ കണ്ടോ ഈ ഇലയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഈ നാരോ ലൈൻസ് പോകുന്നത് കണ്ടോ ഒരുപാട് ലൈൻസ് കാണാം അല്ലേ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വെയിൻസ് എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെൻട്രിൽ കൂടി ഈ ലീഫിൻ്റെ ടിപ്പ് വരെ പോകുന്ന നീളത്തിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ലൈൻ കണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ വെയിൻസ് ആൻഡ് ദ മെയിൻ വെയിൻ ക്യാരി വാട്ടർ ടു എവരി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ലീഫ് ആസ് വെൽ ആസ് ക്യാരി ദ പ്രിപ്പയർഡ് ഫുഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ലീഫ് എന്താണ് അതായത് ഈ നമ്മൾ കണ്ട വെയിൻസ് ഇല്ലേ അതായത് ഈ സൈഡ് വെയിൻസും മെയിൻ വെയിനും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇലയ്ക്ക് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇലയിലെ എല്ലാ പാർട്സിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഫുഡ് ഇലയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ആരാണ് ഈ വെയിൻസ് ആണ് അതായത് ഈ സൈഡ് വെയിൻസും മെയിൻ വെയിനും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എ ലീഫ് ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ സ്റ്റെം ബൈ എ സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെയാണ് എ ലീഫ് ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ സ്റ്റെം ബൈ എ സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ മനസ്സിലായോ അണ്ടർലൈൻ ദ വേർഡ് സ്റ്റോക്ക് ആരും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോ എ ലീഫ് ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ സ്റ്റെം ബൈ എ സ്റ്റോക്ക് അതായത് ലീ പ്ലാൻസിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റെമ്മിലേക്ക് ഇലകളെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദി ലീഫ് നിങ്ങൾ ഇമേജിൽ കണ്ടോ സ്റ്റോക്ക് കണ്ടോ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു തണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ആ സ്റ്റെമ്മിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലയുടെ ആ ഒരു തണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കുട്ടികളുടെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു ഇമേജ് ഇതുപോലെ പകർത്തി നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ പാർട്സ് ഓഫ് എ ലീഫ് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഇമേജ് ഈ ഒരു ഇലയുടെ ഇമേജ് വരയ്ക്കുക ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് അതിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് അതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ഇമേജ് വരച്ച് വരച്ച് കാണാതെ പഠിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ പാർട്സ് ഓഫ് ദി ലീഫ്സ് കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നോട്ട് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഇമേജ് വരച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം ഓക്കെ എന്നാലേ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി അയച്ച് തരിക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇമേജ് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ലീസ് ഓൾസോ ഹാവ് ടൈനി പോസ് കോൾഡ് സ്റ്റൊമാറ്റ സിംഗുലർ സ്റ്റോമ വിച്ച് ഓപ്പൺ ഓൺ ദി ഔട്ട് സൈഡ് മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലീവ്സില്ലേ ലീവ്സിലെ ചെറിയ പോഴ്സ് പോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സുഷിരങ്ങൾ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇലകളിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ അണ്ടർലൈൻ ദ വേർഡ് സ്റ്റൊമാറ്റ എല്ലാവരും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോ ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ഓൺ ദി ഔട്ട് സൈഡ് ഇലയുടെ പുറത്താണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റൊമാറ്റ ക്യാൻ ബി സീൻ ഓൺലി അണ്ടർ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇങ്ങനെയാ സ്റ്റൊമാറ്റ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റൊമാറ്റേനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിക്കേ സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ പിക്ചർ നിങ്ങൾ കണ്ട
ഓക്കെ രണ്ട് പിക്ചർ കാണാം അല്ലേ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോമ ക്ലോസ്ഡ് സെക്കൻഡ് പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോമ ഓപ്പൺ അതായത് ക്ലോസ്ഡ് സ്റ്റോമയുടെ പിക്ചറും ഉണ്ട് ഓപ്പൺ സ്റ്റോമയുടെ പിക്ചറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റോമേനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ വരും പോർഷൻസിൽ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഇത്ര ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി സ്റ്റോമയെ കുറിച്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ കാ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന സ്റ്റോമയുടെ പിക്ചറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഡിക്റ്റേഷൻ വേർഡ്സ് തരും അതുപോലെ മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് പാർട്സ് ഓഫ് എ ലീഫ് ആ ഇമേജ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുക പാർട്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തരിക അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്റ്റേഷൻ വേർഡ്സ് തരും അത് പഠിക്കുക എഴുതുക അതിൻ്റെയും ഫോട്ടോ അയച്ചു തരിക വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് മുന്നേ അയച്ചു തരണം നിങ്ങൾ അയച്ചു തരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേര് അതിൽ വെക്കാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ മിസ്സിന് നിങ്ങളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ സോ വി ആർ വൈൻഡ് അപ്പ് ഫോർ ടുഡേ നമുക്ക് ബാക്കി പോർഷൻസ് ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൊറോണനെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വേറെ മാസ്ക് വെൻ യു ഗോ ഔട്ട് സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടുമുട്ടാം ദെൻ ബൈ ബൈ ചിൽഡ്രൻ